എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മൈൻ ബോഡി ടോണിക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും വീട്ടിൽ കൂടി സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ സീത കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ആ രണ്ടാഴ്ച പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമോ അതല്ല പീരിയഡ്സ് വരുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം കാത്തിരിക്കേണ്ട ആ രണ്ടാഴ്ച സമയത്ത് പലവിധ അസ്വസ്ഥതകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടാം പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അസ്വസ്ഥതകളെല്ലാം വരുമ്പോൾ അത് പ്രഗ്നൻസി ആയതിൻ്റേതായിരിക്കുമോ അല്ല പീരിയഡ്സ് വരാൻ പോകുന്നതിൻ്റേതാണോ എന്നുള്ള ആശങ്കയും സംശയവും പലർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥതയാണ് സ്ഥലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാറിടങ്ങളിൽ വേദനയും അതുപോലെ ഈ കുത്തി കുത്തിയുള്ള ഒരു പ്രക്കിങ് സെൻസേഷനും ഉണ്ടാകുക എന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വേദന വരുന്നത് പീരിയഡ്സ് വരാനുള്ള പുറപ്പാടാണോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ലൂട്ടിയൽ ഫേസിലുള്ള പ്രൊജസ്ട്രോണിൻ്റെ അളവിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ ഗർഭമൊന്നും നടന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊജസ്ട്രോൺ വിഡ്രോവൽ വരില്ലേ ആ ഒരു കാരണവും കൊണ്ടെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് കഴപ്പും വേദനയും എല്ലാം അനുഭവപ്പെടാവുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കൊക്കെ ഒരു ഭാരം അനുഭവപ്പെടും ചിലർക്ക് കല്ലിപ്പ് പോലും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് പല സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാ മാസവും ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ചില മാസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ പീരിയഡ്സിന് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തൊട്ട് തന്നെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വേദന പതുക്കെ പതുക്കെ വന്ന് പീരിയഡ്സിന് തൊട്ട് മുമ്പാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് കുടി വരാറുണ്ട് പീരിയഡ്സ് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതങ്ങ് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ വേദന വരുന്നത് മെൻസസിന് മുൻപ് തീർച്ചയായിട്ടും വരാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു കൊള്ളണമെന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്തായാലും പ്രഗ്നൻസി അല്ല പീരിയഡ്സ് വരാൻ പോകുന്നു എന്നാണോ അങ്ങനെയും അല്ല പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി ഹോർമോണാണ് അഥവാ ഇംപ്ലാന്റേഷനൊക്കെ നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള മാറ്റം പ്രത്യേകിച്ചും ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ പതുക്കെ പതുക്കെ സ്ഥലങ്ങൾ വലുതായി തുടങ്ങും ചെറിയ ചെറിയ പ്രിക്കിങ് സെൻസേഷനും കഴപ്പും വേദനയും പ്രത്യേകിച്ചും തൊടുന്ന സമയത്തൊക്കെ വേദന നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് സോപ്പൊക്കെ തെക്കുമ്പോൾ വേദന ഇതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രഗ്നൻസിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങും എന്നാൽ സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പീരിയഡ്സിൻ്റെ ഡേറ്റിന് മുൻപല്ല പീരിയഡ്സിൻ്റെ ഡേറ്റൊക്കെ തെറ്റി ഒരു സിക്സ് വീക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് അതും ആദ്യത്തെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രകടമായി കാണുവാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ആ രണ്ടാഴ്ച സമയത്തുള്ള ആ വേദനയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ പ്രഗ്നൻസിയൊക്കെ കൺഫേം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് വേറെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് പറയാം പിന്നെ വേറൊരു അവസ്ഥയുണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഇൻഫ്ലമേഷൻ വരുന്നത് അതിനെ ഫൈബ്രോ അഡിനോസിസ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് മാരകമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയൊന്നുമല്ല നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇതുണ്ടാകില്ല പല സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് പല സമയത്തുമായിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മെൻസസിന് മുൻപല്ല എപ്പോഴും തന്നെ കുറച്ച് കഴപ്പും വേദനയും ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇവർക്കും മെൻസസിന് മുൻപുള്ള ആ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ഈ കഴപ്പ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതും ഒരു കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വേദനയും കുത്തിക്കുത്തുന്ന ആ ഒരു ഫീലിങ്ങും ഒക്കെ വരാൻ അപ്പോൾ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഈ രണ്ടാഴ്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ വേദന കഴപ്പ് അതുപോലെ കുത്തുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു ഫീലിങ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രഗ്നൻസി മൂലവുമാകാം പീരിയഡ്സ് വരുന്നതിന് മുൻപുള്ളൊരു ലക്ഷണവും ആകാം ഫൈബ്രോ അഡിനോസിസിൻ്റെ വേദന സ്വല്പം കൂടിയതും ആകാം കാത്തിരുന്ന് കാണുക തന്നെ വേണം അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടുതലായിട്ട് ആലോചിച്ച് ബേജാറാകാണ്ടിരിക്കുക കാരണം ടെൻഷൻ ഈ സമയത്ത് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഉത്കണ്ഠ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രഗ്നൻസിയെ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പറയുന്നതാണ് എന്നാലും ആവർത്തിച്ച് 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 പറയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലും അതിനാൽ ചിലർക്കൊക്കെ ബോറടിക്കുമെങ്കിലും ഞാനിത് പറയാതെ നിവർത്തിയില്ല ഇങ്ങനെ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പലവിധ അസ്വസ്ഥതകളെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോസായി ഇടുന്നുണ്ട് ചിലതൊക്കെ ഇതിനോടകം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റതെല്ലാം ഇനി വഴിയെ ഇടും അതെല്ലാം ഓരോന്നായി നോക്കുക ഒരൊറ്റ വലിയ വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതിനേക്കാൾ ചെറിയ ചെറിയ